السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے ہم اپنا کوآڈینیٹ جامیٹری کا ٹاپک کنٹینیو رکھیں گے اس سے پہلے میں تھوڑا سا ریویو کر لوں کہ ہم اس ٹاپک میں کیا کیا چیزیں پڑھ چکے ہیں ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ دو پوائنٹس ہوں ہمارا ایک کوآڈینیٹ پلین ہے جس میں ایکس اور وائی ایکسز ہیں اس میں دو پوائنٹس ہوں آف کورس ان کے کوآڈینیٹس ہیں تو ان کا ڈسٹینس کیسے نکالتے ہیں ہم نے ڈسٹینس فارمولا سیکھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم کوئی دو پوائنٹس ہوں پلین میں کوآڈینیٹ پلین میں اور ان کو ہم جوائن کر دیں تو ان کے مڈ پوائنٹ کے کوآڈینیٹس کیسے نکالتے ہیں یہ بھی ہم نے سیکھا اس کے بعد ہم نے کہا کہ اچھا اگر ہم دو پوائنٹس کو جوائن کرتے ہیں تو ایک لائن سیگمنٹ بنتا ہے اس لائن سیگمنٹ کی سلوپ یا گریڈینٹ وہ کیسے ہے نکالتے ہیں وہ بھی ہم نے نکالنا سیکھا اور اس کے بعد جو فائنل چیز ہم نے دیکھی تھی وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو اسٹریٹ لائن ہے اس کی اکویژن کیسے نکالتے ہیں اس کی اکویژن کیا ہے تو ہم وہیں سے اسٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ اکویژن آف اے لائن کیا ہوتی ہے اگر ہمارے پاس ایک پوائنٹ گیون ہے اور لائن کا سلوپ ہے دیز آر دا ٹو تھنگز وی نیڈ ٹو ڈیفائن دی اکویژن آف اے لائن دین وی کین فائنڈ دی اکویژن آف اے لائن اف ایم از سلوپ اور دا گریڈین آف دا لائن اینڈ ایکس ون وائی ون از اے گیون پوائنٹ on the line then the equation of the line is given by y minus y1 is equal to m times x minus x1 is se hum zara example dekh lete hain again the idea is ki hum hand se kafi examples karenge aur usme aap dekhenge ki isi equation jo abhi humne dekhi hai isi ko hum iski ek aur form hai jisko hum introduce karenge later usko kaise approach karte hain is equation ke tahat تو اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک لائن ہے اس کا گریڈین ہمیں دیا ہوا ہے مائنس ون تو ہمیں ایم دیا ہوا ہے اور پوائنٹ دیا ہوا ہے دیٹ پاسز تھرو مائنس ٹو اینڈ تھری تو ایکس ون اور وائی ون دیا ہوا ہے تو اکویژن آف دا لائن ہمیں اس کو نکالنی ہے تو وہ کیسے نکالتے ہیں تو یہ ہماری اکویژن آف اے لائن ہے ریممبر وائی مائنس وائی ون is equal to the gradient times x minus x1. Is me hamara ye x1 idar diya hua hai is 2, y1 diya hua hai is 3. And m diya hua hai hamara gradient is minus 1. So ye cheeze hum is line mein dal ke equation nikal sakte hai. y minus 3 is equal to minus 1 times x minus minus 2. which will become y minus 3 is equal to minus x and minus minus is plus 2. Or if you want to simplify it, you can write it. You can write it. Y is equal to minus x minus 2. And you can write it on the other side. Your equation will be y is equal to minus 3 times x minus 3. And you can write it. Y is equal to minus x minus 2. And your equation will be y is equal to minus 3 times x minus 3. And you can write it. Y is equal to minus 3 plus 3 is plus 1. This is your equation. اس اکویژن میں بھی میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ یہ دیکھیں ایکس کا جو کوآڈینیٹ ہے اور سوری ایکس کا جو کوفیشنٹ ہے وچ از مائنس ون ہیئر جب اکویژن کو ہم نے اس فارم میں لکھا تو ایکس کا کوفیشنٹ از مائنس ون وچ از دا سیم ایز دی سلوپ آف دس لائن تو اگین کیپ دس تھنگ ان مائن ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں دو پوائنٹس دیے ہوئے اس ایگزامپل میں انہوں نے ہم کو ریممبر ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم کو کیا چاہیے ایک پوائنٹ اور سلوپ ہم کو اگر دو پوائنٹ دے دیں تو کیا ہم اکویژن نکال سکتے ہیں لائن کی بالکل نکال سکتے ہیں کیونکہ ہم پھر سلوپ لے لیں گے ان دو پوائنٹ سے اور ان میں سے کسی ایک پوائنٹ کو بھی استعمال کرتے ہوئے ہم اکویژن لائن کی بنا لیتے ہیں تو ہمیں دو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں سلسلے میں تو پہلے ہم ان کا سلوپ نکال دیتے ہیں سلوپ کا کیا فارمولا ہے ایم از ایکول ٹو وائی ٹو مائنس وائی ون سو فور مائنس ٹو Divide by x2 minus x1. 3 minus minus 1 will become 3 plus 1. 3 minus minus 1 will become 3 plus 1. So that will be 2. Or in the denominator, you will get 4. So this is 1 half. So we have to slope this line. Now, we can use any one point to use the equation. It doesn't matter which point. You will see, I will remove it from both points. It doesn't matter which point. You will remove it from both points. کہ الٹیمیٹلی اکویژن دونوں کی ایک ہی آئے گی 
तो सपोज हम इस पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं थ्री और फोर को तो हमारी इक्वेशन आएगी y माइनस फोर इज इक्वल टू स्लोप विच इज वन हाफ टाइम्स x माइनस थ्री आपका ये आ जाएगा y माइनस फोर इसको अगर आप टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टू से इज इक्वल टू x माइनस थ्री विच विल गिव मी टू वाई माइनस एट इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री और टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एंड एट ऑन दर साइड विल बिकम प्लस एट माइनस थ्री प्लस एट विल बिकम प्लस फाइव तो एक तो ये इक्वेजन आ गई इसकी फॉर्म इसको मैं अगर सिर्फ y को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू वन हाफ x प्लस फाइव हाफ इसमें अगेन आप नोट करें जो x का कोफिशेंट है वन हाफ दैट इज द सेम एज द स्लोप अब सपोज मैंने इस पॉइंट से नहीं इस पॉइंट को चूज किया था माइनस वन टू को तो क्या यही इक्वेशन मिलेगी सो लेट्स सी अब अगर माइनस वन टू को करता हूं तो इक्वेशन आएगी y माइनस टू इज इक्वल टू वन हाफ x माइनस माइनस वन विल बिकम प्लस वन x माइनस माइनस वन विल बिकम प्लस वन विच इज इक्वल टू वन हाफ x प्लस वन हाफ अब अगर इस टू को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं तो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू वन हाफ x प्लस वन हाफ प्लस टू विच विल बी वन हाफ x टू प्लस वन हाफ इज फोर फाइव हाफ तो वही इक्वेशन आई फाइनल फॉर्म जो यहां पर मेरी ऊपर आ चुकी है तो इट डजेंट मैटर मैं कौन सा पॉइंट लेता हूं इक्वेशन वही आएगी अच्छा अब इसमें एक चीज तो मैंने देखा इस एग्जांपल में भी आप देखें कि वन हाफ जो है ये इज द स्लोप और इसी तरह हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था जो एक्स का क्वेश्चन था माइनस वन वॉज द स्लोप अच्छा ये तो आपको क्वेश्चन का पता लगे ये कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इस कांस्टेंट टर्म को अगर आप इंटरप्रेट करना चाहें तो ये इस तरह इंटरप्रेट की जा सकती है कि अगर हम रिमेंबर हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये लाइन कहीं पड़ी हुई है तो अगर हम पता करना चाहें कि ये लाइन वाई एक्सिस को कहां कट करती है तो एट वाई एक्सिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफकोर्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो इस एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो है हम कहीं ना राइट जा रहे हैं ना लेफ्ट जा रहे हैं तो अगर हम x को जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इक्वेशन के तरह x इज जीरो y इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन का क्या मतलब हुआ कि ये लाइन जो है y को कहां कट करेगी एट द पॉइंट वन अच्छा इसी तरह से आप इस एग्जांपल में देख लें कि अगर x जीरो होगा तो वाई की क्या वैल्यू होगी फाइव हाफ यानी कि ये लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी एट फाइव हाफ और 2.5 पर तो आपको अगर लाइन इस फॉर्म में मैं लिख दूं तो इसमें आपको इंटर उसका स्लोप भी पता लग जाता है स्लोप ये है और y इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट यानी कि वे डज द लाइन कट द y इंटरसेप्ट तो ये फॉर्म भी अभी इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम विच इज द कोफिशन ऑफ एक्स इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड सी इज द वाई इंटरसेप्ट सी इज द इंटरसेप्ट सी इज द प्लेस वेयर ऑन द वाई एक्स इज द लाइन विल कट हाउ डू यू अपटेन सी सेट एक्स इक्वल टू जीरो तो दिस इज कॉल्ड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट का फायदा ये कि आपको अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे दूँ तो आपको इमीजिएटली पता लग जाएगा कि लाइन का स्लोप क्या है और वो कहां पे y एक्सेस को कट कर रही है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक लाइन दे दी 3x एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका स्लोप क्या है और इसका इंटरसेप्ट क्या है तो आप इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी कि आप y को सब्जेक्ट बनाएंगे और इस लाइन को फिर आपको ऑटोमेटिकली स्लोप और इंटरसेप्ट पता लग जाएगा तो जब मैंने y को सब्जेक्ट बनाया तो इन दी एंड आप देखेंगे इट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू थ्री ओवर फोर एक्स माइनस थ्री दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन 
I know from this that the y, uh, this line has slope equal to 3 over 4 and it cuts the y axis at minus 3, at y equal to minus 3. So, immediately ye do information mere paas aage, iski slope kya hai aur ye y axis ko kahaan cut kar rahi hai. Ab, kuch examples dekh lete hain, isse pehle hum dekh chukhe ke ye do line hai, jin ka slope ek jaisa ho, yani ki jin ka gradient is equal, then those two lines are parallel. Yani ki agar maa ko kaya dhun ki these two lines are parallel, you should automatically know that they have the same gradient. So, now we have to take a equation of a line point on the line. But we have to tell you that that line parallel to another line ki equation. That means we haven't been given the slope of this line that we need directly. What do we need? We need a point and a slope. So, for the slope, we have to tell you that this is our required line ke parallel. Hai, we'll find its slope and that slope will be the same as the slope of our required line. So, pehla step is kya hoga? Find the slope of the parallel line. Parallel line hume given hai 2x minus 3y is equal to 10. Usko hum slope intercept form mein jab likhte hai, to aata hai y equal to 2 over 3x minus 10 over 3. So, iska slope hai 2 over 3. Because this line is parallel to the line that we want to generate, our line will also have the slope 2 over 3. Now, we have our line of the slope and the point we already have given is minus 8 and 3. So, we have the first standard form of the line of the equation. We have the equation of the equation. That means y minus y1 is equal to m times x minus x1. y minus y1 is 3. So, y minus 3 is equal to slope is 2 over 3 times x minus x1, x1 is minus 8. Usko jab aap solve karenge, to ultimately, aap ki jo line ki equation aegi, wo aegi y is equal to 2 over 3x plus 25 over 3. Isme aap dekhenge, iska, ye bhi humne slope intercept form mein likhi hai, isme x a coefficient bhi vahi hai, jo parallel line ka tha, 2 over 3. Because these two lines are parallel. और अगर आप चाहें जिस फॉर्म में उन्होंने लाइन को हमें दिया हुआ है उसी फॉर्म में हम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट और x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा अब इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं हमको बताया गया है कि वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम रिमेंबर क्या है फिगर फोर साइडेड फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल तो वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम लाइज अलोंग द स्ट्रेट लाइन 3x minus 4y minus 7 is equal to 0. And the point 2, 3 is a vertex of this parallelogram. It's one of these vertexes. The parallelogram ke char kone unme se ek kona hume diya vayas ke coordinates. Find the equation of one other line, of one other side of this parallelogram. Ab isme mein ek rough sa pehle aapko diagram bana ke dikha ta hoon. Ke humne isme kya karna hai aur kya strategy lagani hai. कि हमें पता लग जाए कि क्या पॉइंट पॉइंट टू थ्री जो है वो इस लाइन पे है या नहीं और दूसरा ये कि कौन सी दूसरी लाइन है जिसकी क्वेश्चन हम मालूम कर सकते हैं तो एक रफ सा फिगर पहले बना लेते हैं यहीं पे बना लेते हैं कि ये हमारा दिस इज व्हाट अ पैरेललोग्राम लुक्स लाइक सपोज उन्होंने हमको इस लाइन की इक्वेशन दे दी हुई है इसकी इक्वेशन है 3x minus 4y minus 7 is equal to 0. Dekhe, I have not made any x-y axis in this case. We will learn the techniques we have learned, we will use them and make a rough figure. Now, the question is that this point is 2, 3. Does this line lie on this line? If it lies on this line, so it will be either this vertex or this vertex. If it doesn't lie on this line, this, then it will be either this vertex or this vertex. So, we have told you that this वर्टेक्स तो है तो क्योंकि ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स पे से गुजर रही है सो ये दीस टू पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई दिस लाइन सो लेट्स प्लग इन द पॉइंट टू थ्री इन दिस लाइन एंड सी इफ दिस इज पार्ट ऑफ दिस लाइन तो जब हम टू थ्री को इस पे लिखेंगे तो ये आएगा थ्री टाइम्स टू इस लाइन में एक्स की जगह it should equal to 0 if the point is on the line. So that is 3 times 2 is 6, minus 4 times 3 is 12, 
minus 7. Is that equal to 0? No, because minus 12 minus 7 is minus 19. 6 minus 19 is minus 13, which is not equal to 0. So, we have to determine that this point is line pe line. Nahi karta. Uska kya matlab hua? Uska matlab hua, this point is either this vertex or this vertex. That's fine. Humka ultimately kya nikalna hai? We need to find the equation of one other side. Humko agar hum is side ki equation nikalna chahe to nikal sakte hain. Is given side ki opposite jo hai parallelogram mein. Wo hum isliye nikal sakte hain kyunki humko us pata lag gaya ki ek point us side ka hume pata lag gaya. 2, 3 is either here or here. But it will lie on this side, on this side regardless. We know one thing. Second thing we know we can figure out. What do we need? We need the uh, the slope of this line also, but we need we know the parallel line. We can figure out its slope, and if we figure out its slope, we know that slope of these two lines are the same. So we'll know this slope. We'll know a point on this line. We can figure out the equation of the line. So let's figure out what is the slope. Three x minus four y minus seven equal to zero. इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 4y is equal to 3x minus 7 और 4 से डिवाइड करें तो y is equal to 3 over 4x minus 7 over 4 तो स्लोप क्या आ गया स्लोप आ गया 3 over 4 और दूसरा हमको उस लाइन का एक पॉइंट पता है 2 3 तो वी नो द पॉइंट 2 3 वी नो द स्लोप so we can figure out the equation of the line y minus 3 is equal to slope times x minus 2, which will give me 4y minus 12 is equal to 3x minus 6 or 4y is equal to 3x, uh, 3x x minus 6 uh, plus 12 is plus 6. What is the equation? This is the equation of this side of the parallelogram. Or skeptic strategy, I'm going to keep telling to figure out that this point is going to be This point is going to line by line. So, this is going to be line by line. This line is going to be this line by line. This is going to gradient using this line. And then we can find the equation of the line. तो ये आपने एक एग्जांपल देखा कि इसमें हमने कैसे पैरेलल लाइन और स्लोप का आ, जो कांसेप्ट है उसको रिलेट करके हमने कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया अब इसी तरह से आ, और हम चीजों को देखते हैं कि दो लाइनें जब हों उनमें प्लेन के अंदर तो उनमें क्या रिलेशनशिप्स पॉसिबल हैं अगर हम एक ही प्लेन में हैं तो टू लाइंस विल आइदर इंटरसेक्ट और दे विल बी पैरेलल इन अ गिवन प्लेन ये by the way अगर आप higher mathematics पढ़ेंगे तो in three dimension और higher dimensions में अगर आप जाएंगे plane तो two dimensional है इसमें एक आपकी width आती है एक length आती है height का concept इसमें नहीं है तो जब three dimension में जाएंगे आप तो देखेंगे कि ये चीज true नहीं है जरूरी नहीं कि अगर दो lines parallel ना हो तो वो intersect करें या अगर वो intersect नहीं कर रही तो parallel ही होंगी that is not true in general but in plane these are the only two possibilities. In a plane, either the lines will be parallel, or you intuitively see, or they will be parallel, they will be parallel, they will not be meet, or if they are not parallel, then they will be intersect. Karenge. So, we need to remember these two things. If two lines are not parallel in a plane, they will intersect. That's one thing. We have already seen if the gradients are the same, how do we know if the lines are parallel or not? If the gradients are the same, the lines are parallel. If the gradients are not the same, the lines are not parallel and therefore they will intersect. So, if I give you two lines and I will tell you that we will figure out two things. First, we will figure out if they will intersect or not. So, you will see the gradient of the gradient. If the gradient is not parallel, then they will intersect. And if the gradient is parallel, then they will intersect. So, I will ask you this thing. एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं पैरेलल नहीं है तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी क्या आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दो चीजें हम उसमें देखेंगे भी तो ये एक एग्जांपल है 
इसमें हमें दो लाइनें दे दी हैं टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन अब इन दोनों का ग्रेडियंट क्या है पहली ग्रेडियन को देखने के लिए आप माइंड में भी कर सकते हैं बड़ी जल्दी से पहली लाइन का ग्रेडियंट क्या है टू आएगा अगर वाई को आप दूसरी तरफ ले जाए और फोर को इधर ले आए तो टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू वाई तो हम हमने एक्सप्रेस कर दिया तो इसका कोफिशेंट uh, क्या है एक्स का टू तो द स्लोप ऑफ द लाइन इज टू दूसरी लाइन में अगर आप लिखेंगे तो टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स माइनस वन तो वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू एक्स होगा तो इसका स्लोप माइनस थ्री ओवर टू है तो ये दोनों लाइनें इनका स्लोप डिफरेंट है देर फॉर वी नो दे आर नॉट पैरल and therefore we know they will intersect ab intersect wo kahan karengi intersect point nikalne ke liye aap basically system of simultaneous equations ko solve karenge kyunki jo point of intersection hai wo kya karega wo simultaneously pehli line ki equation ko bhi satisfy karega aur dusri line ki equation ko bhi satisfy karega kyunki wo dono lines mein maujood hai to point of intersection nikalne ke liye hum kya karte hain simultaneous equations ko isliye solve karte hain तो हम इससे पहले भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं इनफैक्ट हमने मेट्रिस uh, में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व की थी लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हम दो दो वेरिएबल्स हैं दो अनोन है तो हम सिमिलरली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मेथड है उसको इस्तेमाल करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इसमें देख लेते हैं आपकी पहली इक्वेजन है टू एक्स माइनस उसको लिख लेते हैं टू एक्स इक्वल टू फोर और दूसरी है थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेजन है सॉल्व करना है आप देख सकते हैं वाई के नेगेटिव है तो हम कैसे कर सकते हैं हम इस इक्वेजन को टू से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रिजल्टिंग इक्वेजन क्या आ जाएगी टू टाइम्स टू इज फोर एक्स And two times minus one is minus two y. And two times four is eight. अब इन दोनों equations को हम solve कर लेते हैं. इनको अगर हम add करेंगे तो क्या बनेगा हमारा two y and minus two y will get cancelled. और आपका आएगा three x and four x is seven x is equal to eight minus one is seven. So x is equal to One. ये पहला पॉइंट आ गया अब एक्स इक्वल टू वन आप इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी मैं इसको पहली इक्वेशन में डाल दूंगा तो आपका आ गया टू टाइम्स वन माइनस वाई इज इक्वल टू फोर तो वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स वन विच इज टू माइनस फोर विच इज माइनस टू वाई की वैल्यू आ गई तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज वन माइनस टू इस तरह से आप दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं पहले आपने डिटरमिन करना है कि वो पैरेलल हैं या नहीं अगर नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेंगी प्लेन में सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करें और आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं अब एक और कॉन्सेप्ट आता है वो है परपेंडिकुलर लाइन्स का लाइन्स पैरल भी हो सकती हैं परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं और कोई और एंगल भी हो सकता है लेकिन परपेंडिकुलर लाइन्स में हमें एक और चीज हमारे हाथ में आ जाती है वो है कि जो ग्रेडियंट है परपेंडिकुलर लाइन का दैर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द ओरिजिनल लाइन यानी कि अगर मैं आपको एक लाइन दे दूं और उसका ग्रेडियंट दे दूं इज एम और मैं आपसे कहूं कि इसकी परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा परपेंडिकुलर लाइन वो होती है जो उसको कट करेगी नाइन्टी डिग्रीज पे तो अगर इस लाइन का ग्रेडियंट एम है तो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट होगा माइनस ओवर एम नेगेटिव टाइम्स द रेसिप्रोकल ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एक लाइन और उसके परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट्स में तो अगर मैं आपको दो लाइन दे दूं ग्रेडियंट्स है एक का ग्रेडियंट है एम वन एक का ग्रेडियंट है एम टू और अगर आप मैं से मैं कहूं कि प्रूफ के ये दोनों लाइन जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं इच अदर के तो उसका मतलब है एम वन मस्ट भी इक्वल टू माइनस वन ओवर एम टू विच मीन्स एम वन टाइम्स एम टू मस्ट भी इक्वल टू माइनस वन तो अगर दो लाइंस को के ग्रेडियंट या स्लोप को मैं मल्टीप्लाई करता हूं और आंसर माइनस वन आ जाता है दिस टेल्स मी द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हमेशा याद रखना एम वन टाइम्स एम टू इज इक्वल टू माइनस वन दैट मीन्स द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर 
इसका एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज द लाइन थ्रू माइनस वन टू एंड थ्री फाइव पैरल टू द लाइन थ्रू फोर सेवन एंड एट टेन पहला क्वेश्चन हमें पैरल के लिए लिखा है अगेन आइडिया वही है हम ग्रेडियन को देखेंगे तो ग्रेडियन हमने पहली लाइन का क्या होगा फाइव माइनस टू डिवाइड बाई थ्री माइनस माइनस वन तो दैर इज थ्री ओवर फोर दूसरी लाइन का ग्रेडियन क्या होगा दूसरी लाइन का ग्रेडियन है टेन माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एट माइनस फोर टेन माइनस सेवन इज थ्री एट माइनस फोर इज फोर सो थ्री बाई फोर दोनों लाइन्स का ग्रेडियन एक ही है इसका मतलब ये दोनों लाइन्स पैरल हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं अगेन हमें दो लाइन्स दी हुई हैं और हमसे पूछा है कि आर दे पैरल और पेंडिकुलर और ना इधर तो ये हम कैसे पता करेंगे पता हम इस तरह करेंगे उन्होंने तीन चीजें पॉसिबल हैं इसमें या तो पैरल होंगी दैट मीन्स कि उनके ग्रेडियंट एक जैसे होंगे पर पेंडिकुलर होंगी इसका मतलब है ग्रेडियंट एक दूसरे के नेगेटिव रेसे होंगे और अगर ना है तो इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो पहली लाइन का आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई थी उसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा तो y इक्वल टू माइनस थ्री ओवर फाइव एक्स प्लस सिक्स ओवर फाइव आ गया इसका ग्रेडियंट है माइनस थ्री ओवर फाइव दूसरी लाइन को जब हमने लिखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो y आया वाई इक्वल टू फाइव ओवर थ्री एक्स माइनस टू ओवर थ्री अब माइनस थ्री ओवर फाइव एंड फाइव ओवर थ्री आर नेगेटिव रेसिप रोकर्स ऑफ ईच अदर वो आप कैसे देख सकते हैं अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी माइनस वन तो सिंस द आंसर इज माइनस वन वी नो के ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इस कॉन्सेप्ट को हम और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि पहली एप्लीकेशन इसकी ये है कि अगर हमको एक पॉइंट दे दिया जाए और इंस्टेड ऑफ गिविंग मी दी स्लोप ऑफ दैट पॉइंट और द लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट मुझे ये बता दिया जाए कि जो जो भी लाइन पास कर रही है उसका जो परपेंडिकुलर लाइन है वो मुझे दे दी जाए तो क्या मैं इस लाइन की क्वेश्चन पता कर सकता हूँ बिल्कुल इसके तीन स्टेप्स होंगे पहला स्टेप ये होगा कि आप जो लाइन है जो आपको दी हुई है विच इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन दैट वी नीड टू फाइन उसका स्लोप निकालें okay? तो हमको जो लाइन दी हुई थी टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टेन इस एग्जाम्पल में उसका हमने स्लोप निकाला वो आ गया टू ओवर थ्री अब क्योंकि ये लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है हमने अभी इस लाइन का स्लोप निकाला तो हमारी लाइन रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा दैल बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग तो टू ओवर थ्री उस लाइन का आया था इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस थ्री ओवर टू माइनस थ्री ओवर टू इज द स्लोप ऑफ आवर रिक्वायर्ड लाइन हमें स्लोप पता लग गया पॉइंट उन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन है माइनस एट एंड थ्री तो हम जो पहला मेथड था लाइन का इक्वेजन निकालने का उसके तहत हमने इसकी क्वेश्चन निकाल ली y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन तो उसकी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू एक्स माइनस नाइन तो परपेंडिकुलर लाइन भी अगर हमें दी हुई हो तो हम उससे भी अपनी इक्वेशन लाइन की निकाल सकते हैं अब इसका एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या आती है हमें इस एग्जाम्पल में बताया गया कि वी नीड टू शो दैट वी आर गिवन फोर पॉइंट्स and we need to show the form a rhombus rhombus kya hoga pehle to aapko ye pata hona chahiye again ye shayad uh, yakeenan balki aap logon ne high school mein padha hoga ye ek special type ka parallelogram hota hai hota to parallelogram hi hai lekin ye wo parallelogram hai jiski charon side ki length barabar hoti hai they are all the same so the lengths of the uh, uh, size of the rhombus are all the same opposite sides are parallel to each other एंड उसमें दो और प्रॉपर्टीज उसकी इंपॉर्टेंट है होती हैं एक प्रॉपर्टी कि उनके जो डायगनल हैं अगर मैं रोमबस बनाऊं इस तरह से और डायगनल दो बना दूं तो डायगनल विल मीट एट राइट एंगल्स यानी कि डायगनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे अगर डायगनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज अ रोमबस और इसी तरह से ये पैरलोग्राम की एक आ, आ, वो है प्रॉपर्टी कि अगर मैं पैरल किसी भी पैरोग्राम के डजन हैव टू बी अरोम्बस उसके डायगनल दो बना दूं तो जो डायगनल्स का मिड पॉइंट होगा दैर विल बी द सेम मीनिंग द डायगनल्स विल इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट ये भी प्रॉपर्टीज हैं तो अब हमें इसको रोमबस प्रूव करना है कि ये चार पॉइंट जो हैं दीज आर वर्टिसीज ऑफ अ रोमबस क्या स्ट्रैटेजी निकाल सकते हैं इसके लिए पहली चीज तो हम ये निकाल सकते हैं कि हम देखेंगे ऑपोजिट साइड पैरल हैं कि नहीं ए बी 
और सी डी आर दे पैरल ए डी एंड बी सी आर दे पैरल वो कैसे निकालेंगे वो उनका स्लोप हम ले लेंगे और उसके बाद हम एक और ये काम कर सकते हैं कि जो पैरल प्रूफ कर दिया फिर हम देखेंगे क्या उनकी चारों की लेंथ बराबर है ए बी की क्या लेंथ है ए बी सी की क्या लेंथ है सी डी की क्या लेंथ है ए डी की क्या लेंथ है तो हमें चार लेंथ भी निकालनी पड़ेंगी वो भी लंबा सा काम हो जाएगा वी कैन स्टिल डू इट अगर चारों लेंथ बराबर है और ये पैरलोग्राम है सो इट्स रोम बस दैट्स वन वे टू डू इट वट वील डू नाउ वील यूज दी न्यू टेक्निक्स जो परपेंडिकुलर लाइन की टेक्निक है उसको इस्तेमाल करके हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये रॉमबस है पहले तो हमें प्रूफ करना है ये पैरलोग्राम है पैरलोग्राम के लिए तो उसको हम देखना शुरू कर दें पहले आप एक डायग्राम बना लेते हैं इसका दिस इज दी डायग्राम ऑफ अ पैरलोग्राम सपोज ये पॉइंट ए आ गया यहां पॉइंट बी आ गया ये पॉइंट सी आ गया और ये पॉइंट डी आ गया पैरोलोग्राम के जो डायगनल्स हैं दिस वन एंड दिस वन इनका जो मिड पॉइंट है वो एक ही होता है यानी कि डी बी का जो मिड पॉइंट होगा दे बी द सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ सी दे इंटरसेक्ट एट देर मिड पॉइंट एम तो हम पहली तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरोलोग्राम है तो हम तो पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये पैरोलोग्राम है अच्छा ठीक है तो पैरोलोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम देखेंगे कि ए सी का मिड पॉइंट मालूम करेंगे और डी बी का मिड पॉइंट मालूम करेंगे अगर मिड पॉइंट की वैल्यूज एक ही आएंगी तो हम समझ जाएंगे कि ये पैरोलोग्राम है तो जरा मिड पॉइंट दिखाते हैं ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला है एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट जो हम पहले सीख चुके हैं तो अब इसमें ए सी का हमने निकालना है तो ए का है जीरो एंड सी का है फोर तो आपका आएगा जीरो प्लस फोर ओवर टू ए सी का मिड पॉइंट एक्स कॉर्डिनेट आ रहा है और वाई कॉर्डिनेट आएगा माइनस फाइव प्लस सेवन ओवर टू तो ये जब आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका फोर ओवर टू दैर इज टू एंड सेवन माइनस फाइव इज टू टू ओवर टू इज वन तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल लिया अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे ऑफ बी डी बी का मिड पॉइंट क्या आएगा बी का मिड पॉइंट माइनस वन प्लस फाइव ओवर टू तो दैल बी माइनस वन प्लस फाइव ओवर टू और दूसरा आएगा टू प्लस जीरो ओवर टू माइनस वन प्लस फाइव इज फोर फोर डिवाइडेड बाई टू इज टू एंड टू ओवर टू इज वन तो हमने देखा कि ए सी और बी डी का मिड पॉइंट वॉज द सेम पॉइंट तो वी नो दैट ए बी सी डी इज ए पैरलोग्राम सो दैट इज कंफर्म्ड अब क्या ये वो स्पेशल टाइप का पैरोलोग्राम है क्या ये रोमबस है रोमबस के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि द डायग्नल्स ऑफ द रोमबस आर परपेंडिकुलर तो अगर हम डायग्नल्स का स्लोप निकाल लेते हैं ए सी और बी डी के और अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नेगेटिव रेसिप्रोकल आते हैं तो हमको पता है कि वो परपेंडिकुलर होंगे जो अभी हमने परपेंडिकुलर लाइन्स की प्रॉपर्टी देखी है तो उनका भी हम स्लोप निकाल लेते हैं हम निकालेंगे ए सी का स्लोप पहले ए सी की वैल्यूज थी माइनस फाइव एंड सेवन तो माइनस फाइव माइनस सेवन डिवाइडेड बाय जीरो माइनस फोर दोबारा कंफर्म कर लें माइनस फाइव माइनस सेवन जीरो माइनस फोर ये फॉर्मूला था वाई वन माइनस वाई टू ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू ये आपका आ जाएगा माइनस ट्वेल्व 
over minus 4, which is equal to 3. The slope of AC is coming. Now, we will the slope of BD. BD ka slope kya hoga? 2 minus 0. Oh, pehle usko likh lete BD ka slope hoga 2 minus 0. That is y1 minus y2. Uh, divided by minus 1 minus 5. Minus 1 minus 5. So that is equal to 2 minus 0 is 2. Divided by minus 6. Which is minus 1 over 3. So, we have seen slope of AC is the negative reciprocal of slope of BD. So, we have proved that A, B, C, D, these are vertices of a rhombus. What is the case of the case? We have proved that this is a parallelogram. In case of the midpoints and diagonals, they are actually the same. We have seen that the case of the diagonals are perpendicular to each other. ये एक रोम्बस की खास प्रॉपर्टी है ये बताता है कि कौन सा पैरोग्राम रोम्बस है कौन सा पैरोग्राम रोम्बस नहीं है एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हमें दी हुई है कि वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ए व्हिच इज -2 एंड -4 टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी और बी और सी के भी कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं हमको उस लाइन का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो हैं इस एग्जांपल में हमने जो सीखी हैं वो इस सब में इस्तेमाल होंगी बेहतरीन दी चीज क्या है पहले आप एक डायग्राम बनाने ताकि आपको पता लग जाए कि व्हाट इज इट दैट यू नीड टू फाइंड हमें ये पॉइंट दिया हुआ है ए -2 -4 से और हमारे एक पॉइंट है बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2 और एक पॉइंट है हमारा C C के कोऑर्डिनेट्स हैं minus one and four A से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका फुट यहाँ पे कहीं मिलेगा उसको हम let's call that a P यानी कि this is perpendicular हमको क्या मालूम करना है we need to find the coordinates of the foot of the perpendicular इसका फुट ये यहाँ पे गिरता है from this point to the line joining these two points. इस points के हमको coordinates पता करने क्या है? अब इसकी strategy क्या होगी? इसकी strategy वही हम जो concepts हम अब तक use करते रहे हैं slope के हम उनको इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले तो हम इस equation, इस line की equation निकाल सकते हैं। कि इस line की equation क्या होगी? BC की equation क्या होगी? आ, इसका slope क्या होगा? Slope of BC ये निकाल लिया y2 minus y1 is 4 minus 2 divided by x1 minus x2 sorry x2 minus x1 minus 1 minus 0 is minus 1 so 4 minus 2 is 2 over minus 1 that is minus 2 ये bc का स्लोप आ गया आपका अब आप इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं कोई सा भी पॉइंट ले ले मैं बी पॉइंट ले लेता हूं इसकी इक्वेशन आ गई y minus 2 is equal to slope times x minus 0 तो ये आपकी इक्वेशन आ गई y is equal to minus 2x plus 2 ये इसकी इक्वेशन आ गई अब हम दोबारा आते हैं हम इस लाइन से हमारा इंटरेस्ट है we know this line AP is perpendicular to ABC. So immediately I know कि इसका slope क्या होगा? अगर BC का slope जो है वो minus two आ रहा है, so slope of AP is one half. There is minus one over minus two. So उसका negative reciprocal आ गया. अब AP की मैं equation निकाल सकता हूँ. अगर आपको अब समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं? हमने इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल ली और इसका स्लोप भी निकाल लिया इसके स्लोप को यूज करके हमने इसका स्लोप निकाला ठीक है अब अगर हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं तो व्हाट इज दिस पॉइंट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन तो हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे और फिर उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे व्हिच इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी 
तो ए पी का स्लोप आ गया इक्वेशन एक पी की आ गई वाई माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस टू माइनस फोर माई वाई माइनस माइनस फोर इज इक्वल टू वन हाफ एक्स माइनस माइनस टू सो वाई प्लस फोर इज इक्वल टू वन हाफ एक्स और माइनस माइनस विल बिकम प्लस वन हाफ टाइम्स टू इज वन प्लस वन तो वाई विल बी वन हाफ एक्स वन माइनस फोर इज माइनस थ्री ये इक्वेजन है और ये इक्वेजन है इन दोनों को अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इफ वाई इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस दोनों चीजें वाई के बराबर है इसका मतलब दिस मस्ट इक्वल दैट तो सॉल्विंग दीज टू इक्वेजन साइमल्टेनियसली वी गेट माइनस टू एक्स प्लस टू मस्ट इक्वल टू वन हाफ एक्स माइनस थ्री इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन हाफ एक्स माइनस थ्री टू से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं मेरा आ जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स इस एक्स को मैं उधर ले देता हूं और माइनस सिक्स को इधर ले आऊंगा तो आपका आ जाएगा फोर प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर एक्स विच विल गिव मी टेन इज इक्वल टू फाइव एक्स विच गिव मी एक्स इज इक्वल टू टू तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली अब इन में से किसी भी इक्वेशन में मैं x की वैल्यू डाल के y की निकाल सकता हूं अगर उसमें मैं डाल दूं y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस टू में तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू टाइम्स टू प्लस टू विच इज माइनस टू टाइम्स टू इज माइनस फोर प्लस टू इज माइनस टू ये y की वैल्यू आ गई सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज टू माइनस टू और यही हमें निकालना था point of intersection of this line and this line that is the coordinates of the foot of the perpendicular from a to this line so humne usko nikal diya there is 2 minus 2 yahan par ye perpendicular meet karta hai ab aap dekhe ek summary hum dekh lete hain jo humne abhi tak padha hai lines ke bare mein taki aapko andaza ho jaye ki lines ki different shapes mein agar aapke samne aa jaye to wo kaise nazar aati hai to सबसे ऊपर स्लाइड में आप देखेंगे कि हमने लिखा है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है इसमें इसका इंटरसेप्ट इज बी और जीरो बी आप कह लें एक्स इज जीरो वाई इज बी और इसका स्लोप इज एम अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं तो आप इसका फायदा ये होता है कि आप इमीजिएटली आपको पता लग जाता है कि स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है दूसरी जो फॉर्म थी जिसको हमारी सबसे पहली फॉर्म हमने देखा था वो था पॉइंट स्लोप फॉर्म स्लोप इज इक्वल टू एम एंड द पॉइंट वेयर द लाइन पासिस थ्रू इज एक्स वन एंड वाई वन इसमें अगर ये है कि अब मैं आपको एक पॉइंट दे दूं या दो पॉइंट्स दे दूं इसमें अगर आप स्लोप निकाल लें तो आपको लाइन इजीली पता कर सकते हैं इसका ये फॉर्म होता है अगर आपकी दूसरी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी ये भी एक लाइन की फॉर्म है बहुत सारी हमने एग्जाम्पल देखे वो भी इस फॉर्म में आए इसका फायदा यह होता है कि मैं इजीली x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूं x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा y को जीरो सेट करूंगा और सॉल्व कर लूंगा फॉर x। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को जीरो करूंगा और सॉल्व कर लूंगा फॉर y। इसका ये फायदा होता है तीनों फॉर्म्स ऑफ द लाइन आर इक्वेलेंट आई कैन गेट फ्रॉम वन टू दी अदर इजिली हॉरिजोंटल लाइन अगर लेखनी है वाई इक्वल टू बी ये एक हॉरिजोंटल लाइन होगी कि वाई की वैल्यू बी है इसका कोई स्लोप नहीं है स्लोप इज जीरो ये पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के और ये वाई को एक जगह कट करेगी इसी तरह एक वर्टिकल लाइन है एक्स इक्वल टू ए इसका स्लोप इन्फिनिट है पूरी सीधी खड़ी हुई है वर्टिकल है और ये एक्स एक्सिस को कट करेगी एक जगह एंड इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस ये डिफरेंट फॉर्म्स है स्ट्रेट लाइन इनको हम मुख्तलिफ ओकेजन पे वी मे यूज वन फॉर्म ओवर दी अदर तो अब तक तो हमने देख लिया कि लाइन कि क्या है कोऑर्डिनेट uh, ज्योमेट्री में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उनके क्या एप्लीकेशंस हैं अब जो नेक्स्ट चीज हम इसके बाद देखेंगे वो है सर्कल्स सर्कल्स भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लर्न करेंगे इस कोर्स में
तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैं जो सबसे पहली चीज करूंगा वो एक एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी किया हुआ आपने बचपन में भी किया होगा शायद स्कूल में करते हैं आपको कंपस से वो चीजें ड्रॉ करना सिखाते हैं तो क्या करते हैं आप अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आई वॉन्ट मेरा कोऑर्डिनेट एक्सेस गिवन है एंड आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ सर्कल सेंटर्ड एट द पॉइंट ओ ओ विच इज दिजन एंड इट हैज रेडियस इक्वल टू टेन ये मैं आपको करना चाह रहा हूं तो आप क्या करेंगे आप बेसिकली ये करेंगे कि जो सेंटर है आप देखेंगे कि उससे और पॉइंट आप एक पॉइंट फिक्स कर लिया आपने सपोज उसका डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया इस टेन अब आप उस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए और पॉइंट्स देखेंगे जिनका डिस्टेंस जीरो जीरो से टेन ही है सेम डिस्टेंस है तो वो आप कैसे करेंगे आप मेजर करेंगे अगर आपके पास कंपस है तो आप उसको रूलर पे स्केल पे जाके कहेंगे ये टेन सेंटीमीटर है तो सारे पॉइंट्स टेन टेन सेंटीमीटर के होंगे अगर आपके पास कंपस नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे इसको करने का तरीका यह कि आप पैथोग्रस थे इस्तेमाल करेंगे आप वो सारे पॉइंट्स देखेंगे जिनका डिस्टेंस फ्रॉम जीरो इज इक्वल टू टेन यानी कि अगर उनका एक्स एक्सिस में मैं जा रहा हूं और वाई एक्सिस में जा रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू दी हाइपोटीन स्क्वायर विच इज विच शुड बी टेन तो इसके मैंने कुछ पॉइंट्स इस स्लाइड में आपको दिखा दिए पहला पॉइंट है एट सिक्स वाई इज दैट ऑन द सर्कल वाई बिकॉज एक्स में मैं एट डायरेक्शन जा रहा हूं वाई में सिक्स डायरेक्शन जा रहा हूं तो एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स इज वन हंड्रेड स्क्वायर रूट ऑफ वन हंड्रेड इज टेन तो दैट इज देंथ ऑफ द हाइपोटीनियस हाइपोटीनियस यही होगा ना अगर मैं आपको उस पर दिखाऊं ड्रॉ करके ये मेरा पॉइंट पी वन है दिस इज द हाइपोटीनियस दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑल्सो इफ यू नोटिस आई वॉन्ट अ रेडियस ऑफ लेंथ इक्वल टू टेन तो बेसिकली इसमें मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल को देखा है दिस लेंथ इज एट एंड दिस लेंथ इज सिक्स एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर इज टेन स्क्वायर इसी तरह आप देखें यहां पे आ गया माइनस एट सिक्स भी एक पॉइंट आ जाएगा वाई उसका भी यही है ये डिस्टेंस कितना है ये एट है माइनस डायरेक्शन में इसलिए माइनस साइन है और हाइट सिक्स है तो यह डिस्टेंस टेन आ जाएगा एक ये पॉइंट है माइनस टेन जीरो एक ये पॉइंट है पी फोर भी एक पॉइंट है दिस पॉइंट इसको भी अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये इसका क्या है ये डिस्टेंस है स्क्वेयर रूट ऑफ नाइन्टी इधर तक और ये डिस्टेंस है स्क्वेयर रूट ऑफ टेन स्क्वेयर रूट ऑफ नाइन्टी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ टेन सॉरी स्क्वेयर ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ नाइन्टी इज नाइन्टी Square of the square root of ten is ten. Ninety plus ten, hundred. Square root of ten is uh, square root of hundred is ten. So, इस तरह से मैं ये, इस तरह से मैं सारे points निकाल लेता हूँ. तो इसमें आप देखेंगे कि जो general चीज इस्तेमाल हो रही है वो Pythagoras theorem ही है. Circle के पे सारे वो point lie करेंगे जिनका hypotenuse अगर मैं right angle triangle create करूँ तो hypotenuse की length tenth बन रही है. तो इससे हमें एक indication होती है कि अगर हमने कोई जनरल पॉइंट डिस्क्राइब करना है जो कि सर्कल के ऊपर रह रहा है सर्कल के सर्कम पे रह रहा है तो उसके लिए हमको पाइथोग्रस थ्योरम ही की मदद चाहिए होगी और उसी के थ्रू हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं तो अगर आप ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो मैंने एक जनरल सा पॉइंट ले लिया है एक्स वाई विच उसका पॉइंट का नाम है पी उसके कॉर्डिनेट्स हैं एक्स वाई अब उसका जो एक्स एक्सिस है उस पर है वैल्यू एक्स और जो वर्टिकल है उसकी वैल्यू है वाई रेडियस को हम कहते हैं आर कोई भी गिवन रेडियस है तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहूंगा रेडियस आर का तो मैं वो सारे पॉइंट्स लूंगा जिनका हाइपोटेनियस जो है वो आर बनता है यानी कि अगर मैं उनका एक्स एक्सिस लूंगा अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मस्ट इक्वल आर स्क्वेयर ये मेरे उन तमाम सर्कल्स के उन तमाम पॉइंट को इनकम्पस करता है विच विल लाई एट ए डिस्टेंस of r from the center zero zero तो ये हमें एक general equation पहली equation हमारी circle की जो आती है that gives me the equation of a circle centered at the origin origin is zero zero and it has radius r it is described by all the points p that satisfy the equation x square 
प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर तो अगर मैं अब आपको कोई भी इस तरह की इक्वेजन दे दूं और मैं आपको बताऊं कि भाई बताइए कि ये किस किस्म की इक्वेजन है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं एक इक्वेजन ये इक्वेजन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर तो कैन यू टेल मी के वट इज दट इज दिस इक्वेजन डिस्क्राइब दिस इक्वेजन आई कैन राइट सिक्सटी फोर एज एट स्क्वेयर मैं उसको इक्वेलेंट करूंगा गिवन इक्वेजन ऑफ द सर्कल और फिर मैं कह सकता हूं कि दिस इज द इक्वेजन ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन जीरो जीरो एंड इट हैज रेडियस आर रेडियस आर इज एट सो सर्कल सेंटर्ड एट जीरो विद रेडियस एट तो अभी हमने देखा है कि अगर सेंटर ओ ओ ओरिजिन पे रेडियस सेंटर हो सर्कल का तो उसकी इक्वेजन क्या होती है हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि अगर जनरल पॉइंट हमारा कोई जनरल सा पॉइंट हो जिसका कोई जनरल सा सेंटर हो उसकी इक्वेजन सर्कल की क्या होगी बट वी विल कंक्लूड आर लेसन फॉर टुडे थैंक यू खुदा हाफिज़